നമസ്കാരം അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്താണ് അതിന് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിലെ കേസ് നമ്പർ വൺ എന്താണ് കേസ് നമ്പർ വൺ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ റിജക്ടഡ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ റിജക്ടഡ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെക് കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈസ് പേബിൾ ആസ് ഫോളോസ് ടെക് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് ടു അലോട്ട്മെന്റ് റുപ്പീസ് ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ റുപ്പീസ് ത്രീ ഫൈനൽ കോൾ റുപ്പീസ് ത്രീ അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നോക്കുക സെവന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെയർ റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ എത്ര കിട്ടി സെവന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെയർ റിസീവ്ഡ് യെസ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഈസ് മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയ്സ് ഓഫ് ടു ദ പബ്ലിക് ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എഡ് ടു ബി ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഷെയർ പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് തന്നാൽ ആ സിറ്റുവേഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേസിനകത്ത് ഏതാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പിടികിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ബാക്കി നോക്കണം ദ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെയർ റിജക്ടഡ് ആൻഡ് ദ മണി വാസ് റീഫണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈസ റീഫണ്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ കേസ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അറിയാം കേസ് നമ്പർ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഈ കേസ് നമ്പർ ഏതാണ് ദ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെയർ റിജക്ടഡ് ആൻഡ് ദ മണി വാസ് റീഫണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കേസ് നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം ആറിന്റെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ടെക് കമ്പനി ടെക് കമ്പനിയുടെ ദേ ബുക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ജേണൽ വരയ്ക്കണം യെസ് ജേണൽ വരയ്ക്കാം യെസ് നമ്മൾ ജേണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ സ്കോള ഉണ്ട് ലെറ്റർ ഫോളിയോ ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യെസ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജേണൽ എൻട്രീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇഷ്യൂ ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും യെസ് റൈറ്റ് അത് തന്നെ ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ അത് ഡേറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ വരും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് യെസ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എത്ര രൂപയുടെ എമൗണ്ട്
convert to share capital account. Where is the channel entry? Share application account debtor to share capital account to bank account. It's very simple. Where is the amount of money? Share application account debtor. Share application debtor is 70,000 shares at the rate of rupees 2 per share. 70,000 into 2. 1,40,000 rupees. Samshim onnu illa. Tuttu minna ganda namada jayana nandri kyaathe. Adhe amount thanne. 1,40,000. Inni nukka. To share capital. Share capital le maximum nama kethraya raisi yam batta tullu. 50,000 shayye se saadhi kya tullu. Kanna nammal athra me issue jayithi tullu. 50,000 into application money athra yaarunno. 2 yaarunno. Appa 50,000 into 2. 1 lakhs rupees. Doubt onnu illo. Yes. Inni yandhi yanam. Question is that excess applications were rejected and money was refunded. Money is refunded. Refund is bank in the paisa. Bank in the cash is bank in the credit. That is two bank in the bank. How much is excess? 50,000 issues, 70,000 shares. Then 20,000 rupees. Sorry, 20,000 shares excess. 20,000 shares into rupees 40,000. Now, what is the general entry? Very simple. Share application account debtor 1,40,000. Full amount. To share capital account, actual amount. Rupees 1 lakh. Then, to bank account, amount of refund. 40,000 rupees. Share application account debtor. To share capital account, to bank account. We have to bring the application to the application. We have to bring the general entry. We have to bring the amount of refund. இனும் நமக்கு நான் as usual நம்மட சாதாய் நான் general entry சிலோட்டு போனும் அடுத்து நான் second நான் இந்த allotment ஆனா allotment மாய்ட்டு பெந்த பெட்டும் இது போல் எந்து உண்டு இரண்டு general entry உண்டு எனக்கு யாரிக்கு நாம் first transaction amount of allotment money due second one is amount of allotment money received இரண்டு general entry சொண்டு அப்பு நமக்கு நான் மூனாமத்தே transaction தானோக்காம் amount of allotment money due due ஆகுவானு due ஆகும்பத்தேக்கு எந்த அனு தேல்லின்றின் வரைந்து share allotment account debtor to share capital account எந்த அனு allotment money due on 50,000 shares at rupees 2 per share அப்பா allotment amount நம்க்கு குச்சினின் நோக்கியார்யாம் 2 ரூபேயான் அப்பா 50,000 shares இந்த allotment money due ஆயிட்டுண்டு அப்பா ஜேன்லன்றி எடுதி share allotment account debtor to share capital அப்பா எம்மோன்னத்திரையான 50,000 into 2 1 lakhs rupees. பலது சிம்பல் ஐட்டுவில்லை ஒரு ஜேனல் என்றி. அடுத்து என்று இருக்கு நாம் due ஆயால் next step வந்து வருந்தான் amount receive ஜீங்கும். அப்பு fourth transaction என்று இருக்கும் amount of allotment money received. amount of allotment money receive ஜீங்கும் போல்ல ஜேனல் என்றி தா பெட்டன் இருதிக்கொள்ளு என்றான் buying account debtor to share allotment account. எங்கினியான் receive ஜைது bank இல்லோட்ட பைசா வந்து buying account debtor to share allotment account allotment money received எம்மோன்னுத்திரியான் 1 lakhs rupees அங்கின் நம்மில் நான் வலரு சிம்பல் ஆயிட்ட அடுத்து ரண்டு ஜேனல் நின்றியுடை எடுதிக்கடியும் எந்தினே சம்மந்திக்கின்ன allotment நே சம்மந்திக்கின்ன இன்னி நம்ம் கடுத்து step amount of first call due, amount of first call received. வித்தியாச் சொன்னும் இல்லா, amount of first call due and amount of first call received. அப்பா அடுத்து நம்மிடை என்தான, அன்சாமத்த transaction, amount of first call due. Due why? Due ஆம்பத்தைக் கேண்டான ஜேனல் என்றி? Yes. Share first call account debtor to share capital account. Share first call account debtor to share capital account. அப்பே என்தான? Share first call due on 50,000 shares. At rupees, எத்திரையான? Share in the first call and amount 3 rupees. அப்பே 3 rupees வைச்சு வந்து. அப்பே 50,000 into 3 amount 1,50,000 rupees. Debit 1,50,000 rupees credit. Okay. Next. DUIL அடுத்தந்தி என்னம் receive என்ன ஜேனல் என்று காணிக்கினம் அப்பா அராமுத்து என்தான amount of first call receiver receive ஜேன்பத்தைக் கொள்ளாம் முட்டு என்தான buying கிலோட்டு பைசா வரிகியான அப்பா என்று இதிக்கொண்டம் buying account debtor to share first call account buying account debtor to share first call account first call money received அது திரேன் amount 1,50,000 rupees இடு நம்மல நான 1,50,000 rupees இதி yes பலரை சிம்பல் ஆயிட்ட நம்மல நானு first call இந்த transactionம் எடுதிக்கிறேன் இனி அடுத்தரக் கொடியானுலையதான final call நே சம்பந்திக்கின்தான final call நான் 
അലോട്ട്മെന്റും ഫസ്റ്റ് കോളും പോലെ തന്നെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആകണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ അടുത്ത എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈനൽ കോൾ റിസീവ്ഡ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ അലോട്ട്മെന്റും ഫസ്റ്റ് കോളും എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ജനറൽ എൻട്രി ആ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരൊന്ന് മാറി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്ര എന്നാകും ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകും അതുപോലെ എന്താണ് ഫൈനൽ കോൾ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ എന്നാകും അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ജനറൽ എൻട്രി ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ഓൺ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് കാരണം അരിയേഴ്സ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെയും നമുക്ക് ഡ്യൂ ആകുകയാണ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ ഷെയർ മൂന്ന് രൂപ വീതമാണ് ഒരു ഷെയറിന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ത്രീ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓൾസോ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈനൽ കോൾ റിസീവ്ഡ് ഇപ്പൊ ഡ്യൂ ആയി ഇനി റിസീവ് ചെയ്യണം റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാങ്കിലോട്ട് ക്യാഷ് വരും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം ജനറൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ ഫൈനൽ കോൾ മണി റിസീവ്ഡ് അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് യെസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്നാണ് എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേർ റിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ മണി വാസ് റീഫണ്ടഡ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയപ്പം അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി എല്ലാം സെയിം എൻട്രി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ക്ലാസ് മൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈൻഡിലോട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പേർ റിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് മണി വാസ് റീഫണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻട്രി എമൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റീഫണ്ട് എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താണ് അലോട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എമൗണ്ട് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് ഡ്യൂ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അലോട്ട്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ട എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ദെൻ രണ്ടിലും എന്താ സംഭവിച്ചേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോൾ അല്ലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ അതിനുശേഷം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓർ ഫൈനൽ കോൾ റിസീവ്ഡ് ഇത്രയും ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും എന്താണ് നമുക്ക് കേസ് നമ്പർ ടുവും കേസ് നമ്പർ ത്രീയുമായിട്ട് വരും വീഡിയോകളിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം